அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் இப்போ மூல நோய் இருக்கிறவங்க என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய நோயாளிகள் வந்து எனக்கு மூல நோய் இருந்தது நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் எனக்கு நார்மல் ஆகிடுச்சு ஆனால் திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூல நோய் திரும்ப திரும்ப வரலிங்க நீங்கள் அதை திரும்ப திரும்ப வர வர வழிச்சுக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் வந்து உண்மை அதாவது மூல நோய் இருக்கும்பொழுது நீங்கள் ஹோமியோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து உங்களுக்கு நார்மல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த உள்ள உள்ள புண்ணு வீக்கம் எல்லாமே ஆறிடும் அந்த ரத்த கசிவு எல்லாமே நின்றுடும் திரும்ப மூல நோயை நீங்கள் எப்படி வர வழிச்சுக்கிறீங்க அப்படின்றத வந்து இப்போ பார்க்கலாம் மூல நோய்க்கான முக்கிய காரணம் மலச்சிக்கல் நாள்பட்ட மலச்சிக்கலானது மூல நோயை உண்டாக்கும் அது மட்டுமே இல்லை சில உணவு முறைகள் சில உணவு முறைகள் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் மூலத்துக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு காரம் புளிப்பு மசாலா எண்ணெய் பொருள் இதெல்லாம் கலந்த உணவுகள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மூல நோய் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு தான் இருக்கும் காரக்குழம்பு புளிக்குழம்பு வத்தக்குழம்பு எலுமிச்ச சாதம் தக்காளி சாதம் பிரியாணி ஃப்ரைடு சிக்கனு சில்லி சிக்கனு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் அப்படின்ட்டு நிறைய மசாலா கலந்த உணவுகளை வந்து நீங்கள் உணவு இதில் உணவில் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த மசாலா கலந்த உணவுகள் அமில சுரப்பு வந்து அதிக பண்ணும் ஹைப்பர் அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் உண்டு பண்ணும் நெஞ்செரிச்சல் புளியேப்பம் வயிறு வலி வயிறு உபுசம் இதெல்லாம் வரும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுடைய அமிலத்தன்மை வந்து அதிகமாகிறதுனால மோஷனில் கலக்கக்கூடிய அமிலமும் அதிகமாகும் ஸோ மலச்சிக்கல் ப்ளஸ் காரம் க காரம் அமிலம் கலந்த உணவுகள் எல்லாமே சேர்ந்து என்ன பண்ணணும்னா மூலத்தை திரும்ப வர வழிக்கும் ஓகே இப்போ எனக்கு மூல நோய் இருந்தது சரியாயிடுச்சு நான் என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேலே சொன்னேன் அனைத்து உணவுகளையும் கொஞ்சம் நாளைக்கு தவிர்க்கிறது நல்லது காரம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா நான் காரமே சேர்த்துக்கூடாதா காரம் சாப்பிடாமல் என்ன சாப்பிட்றது புளிப்பு சேர்க்கக்கூடாது நான் புளியே சேர்த்துக்கூடாதா என்ன சாப்பிட்றது அப்படின்னா அதாவது மிதமான காரம் மிதமான புளிப்பு இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் தப்பே இல்லை காரம் சாப்பிட்ட சொன்னாங்க அப்படின்றதுக்காக காரக்குழம்பு மீன் குழம்பு சிக்கன் குழம்பு கறி குழம்பு இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மூல நோய் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு தான் இருக்கும் எனவே காரம் புளிப்பு மசாலா எண்ணெய் பொருட்களை வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தவிர்க்கிறீங்களோ அவ்வளோ நல்லது சாப்பிடவே கூடாதுன்றது இல்லை எப்பயாவது சேர்த்துக்கலாம் சரி இப்போ ஃபுட்டை காம்பன்சேட் பண்ணுறது எப்படி எனக்கு பிரியாணி வச்சுருக்காங்க அந்த பிரியாணி நான் சாப்பிட்ணும் ஆனால் எனக்கு வந்து பைல்ஸ் ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி ரொம்ப காரமாக இருக்குது அப்படின்னா குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ஈக்குவல் போர்ஷன் ஃப்ரூட்ஸோ வெஜிடபிள்ஸோ நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செரிக்கக்கூடிய தன்மையும் அதிகமாக்கும் அந்த மோஷனில் பிரச்சனையும் வராது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கப் பிரியாணி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவல் போர்ஷன் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ரா ஈட்டபிள் வெஜிடபிள்ஸ் குக்கம்பரோ ஆனியனோ தக்காளியோ கேரட்டோ இதெல்லாம் வந்து வெறும் வெறும் வாயில் சாப்பிடக்கூடிய காய்கறிகள் பழங்கள் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் ஈக்குவல் போர்ஷன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த காரத்தன்மை ஓரளவுக்கு நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடலாம் பிரியாணி நல்லாயிருக்கு அப்படின்றதுக்காக ஒரு பிளேட் பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு இன்னொரு அரை பிளேட் ஆர்டர் பண்ணி கூட சிக்கனும் மட்டனும் அதுவும் இதுவும் வச்சு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் வயிறு பூசம் நெஞ்செரிச்சல் புளி ஏப்போம் இதோடு அவசப்படுறத உங்கள் வாயை கட்டி கட்டுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பின்னாடி எந்த பிரச்சனையுமே வராது ஸோ உணவு கட்டுப்பாடுன்றது ரொம்ப அவசியம் ஓகே இப்போ மூல நோய் வந்துடுச்சு அதை தவிர்க்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க உங்கள் உணவில் அதிகமாக வேக வச்ச உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கோங்க என்ன உதாரணத்துக்கு வந்து காலையில் தோசை சாப்பிட்றதுக்கு பதில் இட்லி சாப்பிட்லாம் பூரிக்கு பதில் சப்பாத்தியோ அல்லது புட்டோ இடியாப்பமோ இந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் ஆவியில் வெந்த உணவுப் பொருட்களானது மூல நோயை அதிகமாக உண்டு பண்ணாது ஆவியில் வெந்த பொருட்கள் அப்படின்றதுக்காக இட்லி வித்து கறி குழம்பு சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ எந்த வகையில் மசாலா எண்ணெய் பொருள் கலக்குதோ அந்த வகையை வந்து நீங்கள் தவிர்க்கிறது நல்லது நிறைய காய்கறி கீரை பழங்கள் அதாவது பச்சையாக சாப்பிடக்கூடிய காய்கறி என்ன பச்சையாக சாப்பிடக்கூடிய பழங்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அது சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா மூல நோயை தவிர்க்கலாம் அதாவது மலச்சிக்கலை தவிர்க்கக்கூடிய அனைத்து உணவுப் பொருட்களும் பப்பாளி பழத்துலேருந்து ஆரஞ்சிலேருந்து கொய்யாலேருந்து திராட்சையிலேருந்து சாத்துக்குடியிலேருந்து சப்போட்டாலேருந்து எல்லா பழங்களும் சேர்த்துக்கலாம் வாழைப்பழமும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் வாழைப்பழம் நிறைய சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அது உடல் பருமனை அதிகமாக்குன்றதுக்காக லிமிட்டடாக வாழைப்பழம் சாப்பிட்றதுன்றது நல்லது ஓகே அடுத்த கேள்வி பன்னிக்கறி சாப்பிட்டா வந்து மூலம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது உண்மை அப்படின்றது அப்படிலாம் எதுவும் மருத்துவ ரீதியாக நிரூபிக்கப்படலை பன்றி இறைச்சியில் வந்து கொழுப்புத்தன்மை அதிகமாக உண்டு அந்த
மருத்துவருடைய அறிவுரையின் பேரில் நீங்கள் அந்த கருணைக்கிழங்கு லேக்கியம் சாப்பிட்றது உங்களுக்கு நல்ல சேஃப் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் கருணைக்கிழங்கு லேக்கியம் சாப்பிட்றதுனால மட்டுமே மூலம்ன்றது வந்து குணமாகாது கூட உணவு கட்டுப்பாடும் முக்கியன்றது வந்து ரொம்பவே முக்கியம் சரி இப்போ எனக்கு மூல நோய் இருக்குது உணவு கட்டுப்பாடும் இருக்கேன் எனக்கு ஆனால் வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த பிரச்சனை வந்துட்டு தான் இருக்குது ரத்தம் வருது சீழ் வருது அல்லது வந்து மோஷன் போகும்போது எரிச்சல் இருக்குது வலி இருக்குது தாங்க முடியாத மலச்சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் மூல நோய்க்கு வேறு ஏதாவது அறிகுறிகள் அல்லது வேறு ஏதாவது காரணங்கள் வந்து இருக்கலாம் அதனால் ப்ராப்பரான ஒரு டாக்டர் கிட்ட கன்சல்டேஷன் பண்ணிவிட்டு சரியான முறையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திங்க அப்படின்னா அந்த மூல நோய்க்கு வந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் மூல நோய் இருக்குது நான் வந்து கடையில் நானே மருந்து வாங்கி சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்க அது தவறான பழக்கம் காரணம் என்னென்னா மூல நோய்க்கான முக்கிய காரணம் என்னன்றதை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் ஏன்னா ஒரு சில நாள்பட்ட மூல நோய்க்கு கேன்சர் கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அதனால் எல்லா மூல நோயும் கேன்சர் கிடையாது நா ஒரு சில நாள்பட்ட ம மலச்சிக்கல் அல்லது நாள்பட்ட மூல நோய் வந்து கேன்சராக கூட மாற வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் டாக்டர்னுடைய கன்சல்டேஷன் பேரில் நீங்கள் ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லது ஓகே இப்போ மூல நோய் இருக்குது எனக்கு சேஃபான ட்ரீட்மெண்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் மருந்துகள் உட்கொள்ள எளிமையானதும் இனிமையானதுமான ஹோமியோபதி மருந்துகள் அதாவது எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாமல் நல்ல ஃபாஸ்டாக ரெக்கவர் ஆகக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்துகள் மூல நோய்க்கும் ஆசனவாய் வெடிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபிஷருக்கும் மலச்சிக்கலை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மலச்சிக்கலம் சொல்லக்கூடிய கான்ஸ்டிபேஷனுக்கும் ஹோமியோபதியில் நல்ல மருந்துகள் இருக்குது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஹோமியோபதி டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த மூல நோய் பிரச்சனையிலேருந்து வழி வரலாம் மருந்து சாப்பிட்டு அடுத்த நாளே குணமாகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக குணமாகாது ஒரு வாரம் பத்து நாளில் இருந்து ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் நீங்கள் தொடர்ந்து மருந்து சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா நாள்பட்ட மூல நோயிலேருந்து வெளியே வந்துடலாம் அடிக்கடி மூல நோய் வர தொந்தரவுலேருந்து தப்பிக்கலாம் ஸோ மூல நோய் இருக்குது அப்படின்னா உணவு கட்டுப்பாடோட டாக்டருடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பேரில் நீங்கள் ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க சிம்டமேட்டிக் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் ஹோமியோபதிக் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த மூல நோய் பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்து சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழலாம் ஸோ உங்களுக்கு மூல நோய் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா தயங்காமல் நீங்கள் ஹோமியோபதி டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக வ